Herzlich willkommen, ihr Bücherwürmer und Leseratten, ihr enthusiastischen Liebhaber guter Literatur. Willkommen auf meinem Kanal. Das erste Buch, das ich euch vorstellen möchte, ist Der Idiot von Fjodor Michailowitsch Dostoevsky. Um es gleich zu sagen, es ist ein absolutes Meisterwerk. Ich liebe dieses Buch. Ich bin bis in die letzte Phase meines Körpers davon überzeugt, dass es ganz, ganz wenige Bücher gibt, die auch nur herankommen. Ich werde euch kurz sagen, worum es geht, aber tatsächlich sehr knapp. Ich kann gar nicht versuchen, diese äh, knapp 900 Seiten in ein paar Minuten zusammenzufassen. Es geht um den Fürst Mischkin, der nach einer längeren Reise wieder nach Russland zurückkehrt und dann in die Gesellschaft gelassen wird. Er ist Single, das heißt, von ihm wird auch erwartet, dass er in näherer Zukunft eine Frau trifft. Er trifft dann auch zwei Frauen, die ihn gleichermaßen interessieren, aber hin und wieder auch abschrecken. Das ist Nastasia und das ist Aglaya. Zu beiden Frauen gibt es eine nicht unproblematische Beziehung, denn Nastasia wurde zum Beispiel in ihrer Jugend ähm, sexuell genötigt. Sie wurde zu Dingen mehr oder weniger durch pekuniäre Zuwendung gezwungen, die sie danach dann aber in den Stand einer gesellschaftlich nicht mehr erwünschten Dame gebracht haben. Das weiß Mischkin, er ist sich bewusst, dass mit dieser Frau einfach ungut mitgespielt wurde und er ist bereit, sie zu heiraten. Es gibt allerdings noch Nebenbuhler. Nastasia ist auch bei anderen Männern beliebt. Das heißt, mit diesen Nebenbuhlern muss sich der Fürst Mischkin auch auseinandersetzen. So ist nämlich Rogoshin in Nastasia verliebt und er kämpft um sie. Auf der anderen Seite haben wir eine Generalsfamilie. Aglaya ist eine der Töchter. Aglaya ist ganz anders als Nastasia. Sie ist behütet. Ihr wird von ihren Eltern extrem viel Liebe entgegengebracht, sodass es hier also andere Voraussetzungen gibt. Der Idiot ist fürs Mischki nicht deshalb, weil er dumm ist. Er ist zum einen extrem naiv und wird deshalb belächelt. Er ist in Gesellschaften unschuldig. Wenn er etwas nicht kann, dann sagt er das. Anders als die anderen in der Gesellschaft, die versuchen würden, ihre Schwächen zu verbergen, ist fürs Mischki bereit, darüber zu sprechen, weil er weiß, dass er sich in der Hinsicht ändern könnte. Er, ist an das, er glaubt eben an das Gute im Menschen und möchte deshalb nicht lügen. Außerdem ist er, er leidet an epileptischen Anfällen und das wurde damals in, in Russland unter, der, unter dem Begriff der Idiotie zusammengefasst. Dieser Roman ist aus vielfältigen Gründen absolut genial. Es ist, wie bei allen Dostoevsky-Werken, zumindest bei denen ich gelesen habe, ein, eine riesige Bandbreite an Personal vorhanden und mit dieser riesigen Bandbreite an Personal kommen auch die verschiedensten Lebensthemen, wie Liebe, wie Sexualität, wie Vertrauen und Vertrauensbrüche, wie Hass, Freundschaft, Eltern, Erziehung, Bildung, all das kommt in so einem Roman vor. Ähm, der Roman ist gleichermaßen witzig, wir haben ganz tolle Szenen mit viel Humor, in denen man als Leser auch nicht nur merkt, dass hier Humor vorhanden sein soll, sondern in denen man auch lacht. Zumindest habe ich einige Male hier wirklich mehr als nur geschmunzelt. Dostoevsky hat eben auch die sprachlichen Möglichkeiten, Humor wunderbar mitzuteilen. Ein Beispiel für diesen wirklich großartigen Humor ist eine Abendgesellschaft bei den Jepanchins. Das ist die Familie von Aglaya. Und es geht für den Fürst Mischkin dort um nicht weniger als um die Hand der Tochter. Dort wird von ihm erwartet, und er weiß das schon zu Beginn, dass er sich der Standesetikette gemäß verhält dass er also Smalltalk führt mit den dort anwesenden, ehrwürdigen, älteren Personen. Von ihm wird auch erwartet, dass er weiß, wann er sich setzen muss, dass er weiß, wem er die Hand gibt und wem nicht, dass er weiß, wann er ein Getränk in der Hand hält und wann nicht. Und Mischkin, eben weil er so naiv ist und weil er auch nicht dumm ist, er weiß ja, dass er in diesen Gesellschaften sich meist anders verhält, entwickelt in sich so eine Panik und entwickelt den Gedanken, dass er es vermasseln wird. Er plant diesen Abend, also schon entsprechend mit all den möglichen und den zustoßenden Demütigungen. Er ahnt es. Und als er dann dort ankommt, hat er für eine gewisse Zeit die Hoffnung, dass es doch gut läuft, weil er merkt, die ersten zwei Schritte gelingen. Und wie der Abend dann aber verläuft, will ich auch nicht vorwegnehmen, weil es wirklich brüllend komisch ist. Aber es ist eben dann auch tatsächlich sehr, sehr tragisch. Eine andere wahnsinnig lustige Figur, und auch hier wieder tragikomisch, ist ein General. Dieser General hat seine Familie durch seine Trunksucht an den Rand des Ruins gebracht. Er bringt die Familie auch immer wieder zur Verzweiflung. Seine Söhne und seine Frau und auch seine Töchter hoffen immer wieder, dass er doch nochmal über den Berg kommt, dass er begreift, welche Verantwortung er trägt und dass er den Alkohol endlich mal beiseite lässt. Und dieser General versucht es auch immer wieder und er will es. Und er schafft es aber einfach nicht. Und das kann er dem Fürst Mischkin in manchen Momenten, wenn er gerade total vernebelt ist, auch mit aller 
Vehemenz und mit aller rhetorischen Fähigkeit vermitteln. Und manchmal ist er aber auch nur ein gebrochener alter Mann, der weiß, dass er sein Leben zerstört hat und dass er auch das Leben seiner Familie zerstört hat. Und das macht es als Leser so wahnsinnig schwierig, ein Urteil über diesen Mann zu fällen. Und das ist großartig gelöst von Dostoevsky. Aber dieses Auf und Ab von Tragik und Komik läuft bei Dostoevsky nicht nach einem Schema wie bei GZSZ, das auf jedes Hoch automatisch ein Tief fällt oder kommt, sondern es entspricht tatsächlich dem, dem Leben jeder einzelnen Figur und ist dadurch sehr, sehr glaubwürdig. Außerdem gibt es natürlich diesen Konflikt mit Nastasia, der immer wieder brodelt, der immer wieder nicht nur humorvoll gelöst wird, sondern von Dostoevsky schon ernst genommen wird. Denn Fürst Mischkin möchte Nastasia verstehen und er möchte ihr helfen. Auf der anderen Seite fühlt sich Nastasia manchmal zum, zu dem Fürsten hingezogen und manchmal lehnt sie ihn ab. Und die Frage für den Leser ist auch, weshalb sie ihn denn ablehnt. Er lädt den Leser aber auch ein zur Interpretation und zur Stellungnahme. Denn ich als Leser habe mich schon gefragt, wie hätte ich mich denn entschieden? Hätte ich jetzt eigentlich Nastasia diese verrufene Frau genommen, die ich vielleicht liebe, die es mir aber auch schwer macht, weil sie ein gebranntes Kind ist? Oder hätte ich mich als Mischkin für Aglaia entschieden? Oder ist überhaupt diese Fragestellung schon anmaßen? Es gibt wenige Autoren, die auf der Klaviatur so brillant spielen wie Dostoevsky. Es gibt kaum Themen in meinem Leben, die hier nicht in irgendeiner Weise auch anklingen. Kurzum, meine Empfehlung, hol dir das Buch besser heute als morgen.